नमस्कार मित्रों अपना एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक वाक्य के सपनु ए नहीं कि तब रात सूती वक्त जुओ छो सपन ये कि जो तब रात सूवा नहीं देत आऊ स्वप्न मैं एक जो कहूँ सपनु कि मैं गुजरात में गुजरात सरकार में गवर्मेंट ऑफिसर बनव आ सपन मार एक मरा मम्मी पप्पा मरी सीस्टर मार समाज में मैं मार पोता नाम बनाव एट मैं मरु स्वप्न थूं कि चलो मार गुजरात में गवर्मेंट ऑफिसर बनवु हम सपन जिलू जो एलू सहलू नतु ए मतलब कि पूरु कर सहलू थूं कि जिलु सपन मैं जुं थूं सपन पूरु करने घना बढ़ा सेक्रिफाइस मैं आप पड़े एवं सेक्रिफाइस मैं आप कि रात मोड़ा सुधी वाँचवा सवरे वह ठंड में उठी वाँचवा लोग जैसे फेस्टिवल एन्जॉय करता हो तरह आप वाँचवा फाइनेंशियल कंडीशन पर सामनों करो पड़े छो आठ महीना मैं ग्रेजुएसन वाले छो आठ महीना थी गया था तो लोग क्वेश्चन आए कि हजू तू शू करा तक जॉब नहीं मिली आ बना घना बढ़ा क्वेश्चनों तमें सामनों करो एट्ले आ घना बढ़ा प्रश्नों मैं सामनों करो तो घनी बड़ी तकलीफों बैठा पीछे मैंने आ सक्सेस मिली है मैंने मारो परिचय आप दो मरु नाम है आदिल हसन भाई मंसूरी हूँ गुजरात आणंद जिला बोरसद तालुका विरसा गाम वतनी छूँ मैं मारु ग्रेज्युएसन बीई इन सीविल एंजीनियरिंग बजार सत्तर में डीजे मडी कॉलेज मोगा में पास आउट करू जैसे हूँ लास्ट इयर में तो तरह मारूँ ऑलरेडी केतन कंस्ट्रक्शन और एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में मारु प्लेसमेंट थी गयु बने कंपनी में त्रन तरह लाखन पैकेज तो मैं ऑफर फगवा दी थी ए उपरांत ईसरो इंटर्नशीप में मरु नाम एने पर ईसरो इंटर्नशीप मैं फगवा दी थी त्यार पी मैं बजार अठार में जीपीएससी की एक्जाम आपने हूँ क्वॉलिफाई थो और क्लास टू ऑफिसर मतलब कि गेजेटर सेक्शन ऑफिसर एट्ल के आसिस्ट एंजीनियर तरीके हूँ सुरेन्द्रनगर सर्कल ऑफिस में हूँ मारी फरज निभा आ मैंने सक्सेस मड़ी तो पीछे मरु मार समाज में मार गाम में मरु मान सम्मान बढ़ी गयू मार मम्मी पप्पा मान सम्मान बढ़ी गयू ए पीछे मरी स्कूल में थी और आजूबाजू स्कूल में थी और मार समय में थी मैंने बोला कि तब बे तरह शब्द बाड़कों ने कहो अथवा तब स्टूडेंट ने कहो जी में इंस्पीरेसन मे तरा जो अधिकारी बनी सके हूँ दरे जगह स्पीच आप इवन थ्रू मार व्हाट्सअप फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोग मैसेज आता था दरेक एक मैसेज कॉमन हो कि जीपीएससी लेशू जीपीएससी प्रिपरेसन तब कई जगह करी कई कई बुक्स वाँची आ बदा कॉमन क्वेश्चन हो तो मैंने एवं थो कि आ बदा कॉमन क्वेश्चन हूँ एक विडियो बनाई जवाब आपूँ तो जी इतना कॉमन क्वेश्चन था ये हूँ अत्यार डिस्क्राइब करूँ छूँ हम कॉमन क्वेश्चन की बात करिए तो जो आज क्वेश्चन है ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है आज क्वेश्चन है ये रियल इम्पोर्टन्स वाला है तो सौ प्रथम आप चर्चा हनी कर पीछे हाँ आप चर्चा करी पर सौ बेस्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है ये मित्रों तेरे जो चूकता नहीं समझा चूकता नहीं कहूँ से तो सब्जेक्ट प्रिपरेसन के रीते करी मतलब कि जीपीएससी की एक्चुअल में प्रिपरेसन कई रीते करी ए लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें टोटली आंसर आना मिली जैसे आज एक क्वेश्चन है ये बेजिक क्वेश्चन है बराबर तो चलो मित्रों आप दरक क्वेश्चन क्वेश्चन जुए एन आंसर तब आप देश होपफुली हूँ तुम दरेक क्वेश्चन शांति दिन सरस रीते हूँ तक समझाई सकीस चलो मित्रों आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन वन है बी ई सीविल मतलब ग्रेज्युएसन में सीपीआई के एसपीआई ओछा है प्रिपरेसन कर नहीं चलो आ मस्त तक जवाब आप तुमने जवाब आपूँ हम बी ई सीविल आप ग्रेज्युएसन कर बराबर तम जो एक्जाम पेटर्न है ये सब्जेक्टिव है हम एम तब एक्जाम में पेपर लगता हो तो अमुक अक्षर खराब हो अमुक पेपर स्टाइल लखवा पद्धति अलग हो तो जेना लीधे मक्स ओछाई सके लीधे एना शूँ सीपीआई के एसपीआई ओछा आए एन मतलब यो नहीं कि जीपीएससी में एलिजिबल नहीं सेम वस्तु तुम जीपीएससी में जुओ तो जीपीएससी में तेरे पेपर लखवा खाली सुधी एम सीक्यू तर खाली टीक करना है तो अगर जीपीएससी की एक्जाम है ये कॉन्सेप्चुअल बेस है और जो बी ई सीविल आप जी टू की एक्जाम आप सैमिस्टर की सब्जेक्टिव है तो आ बने वे आप जमीन डिफरन्स है यहाँ मतलब यहाँ कि तरह सीपीएसपी ओछा है तो तब जीपीएससी एक्जाम एलिजिबल नहीं एक सौ दस टका एलिजिबल छो जो तमाम में सेंस सीन्सियरली हार्डवर्क और साठ में कहीं ताकत हो तो तुम एक सौ दस टका जीपीएससी में एलिजिबल छो बराबर मित्रों क्वेश्चन मित्रों अपने आगे बढ़े क्वेश्चन टू तरफ बे के तर के चार छ मंथ में ए ए आसिस्ट एंजीनियर की आर एम बी अथवा इरिगेशन की प्रिपरेसन थी जाए कि नहीं आज जीपीएससी की एक्जाम है को एंजीन सर्विस को बेस पर क्या क्या डिपा में लई सके तो महागा ने मगा विभाग सिंचाई विभाग जी डब्ल्यू एस एस बी आ बदी डिपार्टमेंट की एक्जाम कंडक्ट थे तो आ परीक्षा आ एक्जाम प्रिपेरेसन बे तर के चार छ महीना में थाय के नही अथवा थाय तो कई रीते करी एम तुम आंसर आपू छू कि जो तेरे एक्जाम प्रिपेरेसन एक्चुअल में करी हो तो तेरे जो तब कोचिंग क्लास जॉइन नहीं करता 
तो इज टेक मिनिम सेवन टू एट मंथ्स और जो तुम कोई परफेक्ट कोचिंग क्लास जॉइन करो छो तो लगभग तक चार महीना में व्यवस्थित प्रिपरेसन थी जाए हमें आगे डिटेल में आंसर हूँ आ क्वेश्चन में आपीश बराबर तो अत्यारे आ क्वेश्चन आप थोड़ा मैं स्कीप कर मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न में जब आगे बढ़ीशू नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कि जीपीएससी एंजीनियर सर्च की प्रिपेरेसन के समय करी जो एक भी एक्जाम आपने पास न थी सके तो शू प्रिपेरेसन छोड़ी देवी आपने कॉमनली क्वेश्चन है जनरली जो लोग मैंने पूछता है तो मारू पता केव कि जैसे मैं एक्जाम में प्रिपेरेसन स्टार्ट करी तो मैं पता डेडलाइन नक्की कर नाखेली कि मैं एक वर्ष में क्रेक करवा है ये रीते मित्रों तमें पता डेडलाइन नक्की कर नाखो एक वर्ष बे वर्ष के तरह वर्ष जो तारी डेडलाइन में तब एक्जाम पूरी ना थी तो तेरे एक पार्शियली मतलब कि कोई पार्ट में पार्ट से तब वापस फरी लिया प्रिपेरेसन जो जो तेरे स्टार्टअप रखवा जो एक बी एक्जाम आप पी क्वॉलिफाई ना थी गया तो शूँ करो तो मित्रों जो नहीं कि जैसे लोग एक्जाम आप लोग पास थे जो अमुक एम खामी नहीं लोग एक्जाम क्रेक नहीं कर सकता तो यहाँ मतलब एवं नहीं कि तेरे प्रिपेरेसन करवा छोड़ देव जी पास न थी गया तो शूँ थी गयु बराबर तो जय तुम एक्जाम प्रिपेरेसन कर सो तो तमाम में ऑलरेडी सीविल एंजीन नॉलेज तम में आई गयु हे और जय तुम कोई एक्जाम तरह फेल थी गया तो तब कोई प्राइवेट में ऑप्शन विचारशो जो प्राइवेट में कोई प्राइवेट कंपनी इंटरव्यू आप गया तो तब हूँ मानु छू त्या सुधी एक सौ दस टका तमु इंटरव्यू में सिलेक्शन थी जैसे केम तो कि तीन जो जीपीएससी प्रिपेरेसन गई थी एक बे वर्ष तो तमु सीविल एंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज तरह क्लियर थी गयु से तो मतलब कि तमने प्राइवेट में जॉब तो तेरे मरवा है जॉब मड़ी गया पीछे तेरे प्रिपेरेसन ने छोड़वा तो नहीं कारण के आ तक जो अत्य सीविल एंजीनियर मैं है युवर्ण तक है गोल्डन चांस है एट हूँ मित्रों हूँ यूज सजेस्ट करीश कि तब आ गोल्डन चांस ने छोड़ो नहीं भले तब एक बी एक्जाम में तुम सिलेक्शन ना थो पर तब एक्जाम की प्रिपेरेसन करना छोड़ो नहीं कंटीन्यू राखो विश्वास राखो एक सौ दस टका तमु सिलेक्शन थे नेक्स्ट क्वेश्चन एम ई मतलब कि सीविल एंजीनियरिंग में करूँ के जीपीएससी की प्रिपेरेसन करी बराबर और बीजे क्वेश्चन है कि जीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं करी कि जीपीएससी एंजीनियर नहीं करी चलो मित्रों हूँ पहले आ जवाब आप दूँ हमें एम ई सीविल एम ई सीविल शू है कि भाई ग्रेज्युएशन तरह पती गयू पीछे तुम कोई पर्टिक्युलर फील्ड में तुम्हें मस्टर्स करो छो तो जय जीपीएससी इक्विपमेंट बहार आए थे तो एम कोई खाली तेरे ग्रेज्युएशन के लिए मांगल है बेचल ऑफ एंजीनियरिंग और जो तुम मस्टर करूँ से तेनाली तब बेनिफिट कसो थाना हमें जो तुम ग्रेज्युएशन कर पी तब एम ई करो छो मतलब कि तरह शूँ करो बे वर्ष तब फाड़ो छो और जो तमो पता गोल एकडेमिक में जवा है मतलब कि एम ई कौन कही सके जैसे एकडेमिक में जुवे अथवा प्राइवेट में जुवे लोग एम ई कंडक्ट करे पर जो एम ई कर पीछे तरह गोल गवर्मेंट जॉब में करवा हो तो हूँ तक सजेस्ट ये करीश कि तब एम ई ना कर सो एम ईना बे वर्ष तब अँ बगाड़ो ए जगह तब एम ईना बे वर्ष तब जीपीएससी में बगाड़ो तो यू आर डन एक्चुअली क्रेक दी जीपीएससी एक्जामिनेशन तो जो तरह गोल गवर्मेंट जॉब ना हो तो तरह एम ई करो जरूरी नहीं मतलब कि तुम्हें नहीं कि लोग एवं विचारता हो कि एम ई करो तो प्रमोशन वेलू आए आ बदी मैंने तरह मित्रों खोटी है बीई और एम ई बने लेवल केव जीपीएससी मैं तो सरखू है जीपीएससी ने नॉलेजेबल एंजीनियर जुए थे नॉट के मोर डिग्री वार डिग्री जो नहीं लोग खाली नॉलेज वाला पर्सन की जरूर है मतलब कि एम ई कर सो तो तक कहीं फायदो नहीं थे जो तब एकडेमिक के प्राइवेट ना गोल हो तो तब एम ई कर सको तो पर एम ई कर पीछे पर तब गवर्मेंट जॉब कर तो शूँ कहाँ तब मित्रों बे वर्ष तब कि टाइम तब आम वेड़फो छो एना करता एलो फोकस तब आम रखो तो यू आर एक के दौ वर्ष में तब आराम एक्जाम में पास कर नाखो बीजे क्वेश्चन है कि जीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव और जीपीएससी एंजीनियरिंग सर्विस बराबर आ बने डिफरन्स शू है तो जीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन में डेप्यू डीवाईएसपी डेप्यूटी कलेक्टर मामलतदार आ बदी पोस्ट आए थे और एंजीनियरिंग सर्विस में आसिस्ट एंजीनियर डेप्यूटी एंजीनियर एक्जिक्यूटिव एंजीनियर बराबर तो आम तेरे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पब्लिक डीलिंग है आम तेरे एंजीन रिलेटेड तरह का काम है आ बे क्वेश्चन आंसर ही तरह जुड़ी मित्रों मिली सके तेरे से इंटरेस्ट है कि एंजीनियरिंग सर्विस में जवुँ है पता फील्ड में काम करूँ है कि पता फील्ड छोड़ी ने एडमिनिस्ट्रेशन में जवुँ है तो कधु डिटेल में बात करूँ कि आनी एक्जाम तुम प्रिपेरेसन कर सो तो आम ऑलरेडी बे त्र लाख अथवा यहाँ पर हो सके एज पर मै ओपिनियन तो एम कॉम्पिटिशन वे आम आर्ट्सवाला कॉमर्सवाला एंजीनियर डॉक्टर बद आम कॉम्पिटिशन आश् मतलब कि ऑल आर ग्रेज्युएशन आर वेलिड इन दिस एक्जामिनेशन आम शू है खाली मत बी ई सीविल एंजीनियर मतलब कि खाली सीविल एंजीनियर आ एक्जाम ने आपी सके आम कॉम्पिटिशन हार्डली ओछी जाए हम मित्रों हूँ तमें मार ओपिनियन प्रमाण कहूँ तो तीस से चालीस हज़ार जिला आम फॉर्म भराया है यहाँ साठ सीतेर टका पब्लिक लोग एक्जाम आप तीस टका पब्लिक खाली फॉर्म आप भराया है हार्डली क्या थी गया वीस से पच्चीस हज़ार एम
तो हाल ही तुम्हारे लास्ट में कॉम्पिटिशन के लोग होते थे खाली आठ हज़ार लोग जो तुम्हारी कॉम्पिटिशन है खाली एट थाउजंड तुम डेडिकेशन मेहनत कर सो तो मारो सिलेक्शन पाकू है तो आम तरह झड़प से जॉब मिलने चांसीस से वारे पता फील्ड में मतलब कि एंजीनियरिंग साइंस में पीस ऑल डिपेन्ड ऑन योर गोल तरह गोल पर तरह शू करो कि शू करव नहीं बराबर मित्रों आ बदा क्वेश्चन तक हूँ आशा रखू तक आंसर मड़ी गया है हम जो मेन क्वेश्चन है आ तो बदा कॉमन क्वेश्चन था हम अपने आगे बढ़ीस मेन क्वेश्चन बाजू चलो एम मस्त क्वेश्चन है सरस मजा के कोचिंग क्लासीस करवा के नही चलो आ बेस्ट एक्जाम्पल हूँ मारों पता आपीश हमें जयरे बजार सत्तर मारों ग्रेजुएसन पूरु थी गयु तो पंदर सात बजार सत्तर एम जीपीएस ने जाहरात बहार पड़ी नर्मदा में चार सौ जी वेकेंसी थी तो वक्त मैं नक्की करना कहूँ कि चलो आप एक्जाम में क्रेक करवा है तो मेरी एक्जाम लगभग बे त्र वक्त डीले थी थी और मारे पोते प्रिपरेसन कर लगभग छ सात महीना थी गया था अरे दिश इज अ लॉन्ग टाइम मार मत अत्य मैं यू लगे कि आ थोड़ा लॉन्ग टाइम हो तो छ सात महीना थी गया था तो हूँ कोचिंग की बात करूँ तो कोचिंग गांधीनगर में अलग अलग बड़ोड़ा में है अलग अलग जगह सीवी नहीं अलग अलग कोचिंग क्लासीस है तो मैं पोते क्लास टू में कोचिंग क्लास जॉइन कर खाली जो मारो इंटरव्यू थूँ तो इंटरव्यू गाइडन्स प्रोग्राम मैं गांधीनगर ने एक एकडेमी है अभ्यंत एकडेमी त्या मैं जॉइन करेलू त्या आगे मैंने सरस मजा गाइडन्स मिली रू त्या एक विस्मय सर अजय सर आ बदा सर थ्रू मैंने गाइडन्स मिली रहे और एक विद्यानगर की एकडेमी थी चहल एकडेमी त्या मैंने इंटर में इंट्रोडक्शन कई आप थोड़ा बेसिक ख्याल मैं त्याँ मिलेलो एक सर्वन सर कर तो आ तो मैंने प्रिपरेसन मैंने नॉलेज मिलेलू तो तमाम मित्रों कदा तब क्लासीस जॉइन करवा हो तो अभ्यंत एकडेमी इतना मैं सजेस्ट करी कि जयरे त्या इंटरव्यू मैं गो तरह मन एवं फील थू कि जो मैं मार कोचिंग क्लासीस मतलब कि जो मैं जीपीएस प्रिपरेसन अँ थी करी होत तो हूँ सारा रेन्क थी पास थी सक रेन्क तो मारो अत्यार मन लगे कि एना बदा इम्प्रूवमेंट हूँ करके बात बना कोचिंग क्लास जरूर केम से तो हूँ मित्रों तुमने कहूँ कि जय तुम जाते एक्जाम आप प्रिपरेसन करो तो नक्की करव पड़े कि मैं कई बुक्स वाँची के वाँचू क्या टाइम में शू वाँचू अथवा कॉन्सेप्ट बदा जाते क्लियर करवा पड़े कोचिंग शूँ फायदा थे कि तरह गाइडन्स मिली जाए तर शू वाँचू शू ना वाँचू ए त्याँ कोचिंग का तब बुध पुरवाइ करे पर एवं नहीं मानते कि कोचिंग करें तो पास थवाय मैं कोचिंग कराया वगैरह मैं एक्जाम क्रेक करी है ना मित्र हूँ तुम एवं सजेस्ट नहीं करो कि तुम कोचिंग क्लास करो कि ना करो पर इज ऑल डिपेन्ड ऑन यू जो तेरे छ सात महीना मेहनत करने ताकत है तो तब वीट हाउ कोचिंग तब क्लासीस जॉइन कर सको पर एक्जाम मतलब कि आ क्वेश्चन जवाब तक अँ आपीश कि तरी एक्जाम प्रिपरेसन चार महीना में कॉम्प्लीट जो तरह पता ही हो तो तब कोचिंग क्लास जॉइन कर सको और छ सात महीना टाइम जो लगता है जो कि मैंने लगे तो तो एना तब जाते प्रिपरेसन कर सको और दरक फाइनेंशियल कंडीशन व्यवस्थित नहीं होती कोचिंग ने एडोप कर सके बराबर तो इला गांधीनगर में एकडेमी है अभ्यंत एकडेमी त्या जी फाइनेंशियल कंडीशन जी लोअर है त्या लोग हेल्प करे जेने जो क्लासेस नहीं करवा पोते यूट्यूब पर जैसे पता कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके इज ऑल डिपेन्ड ऑन यू कि क्लासीस करवा के ना करवा मैं तुम्हें बेस्ट एक उदाहरण आप दीदू ए तम विचार कि तम क्लासीस जॉइन करवा कि नहीं एवं नहीं मानते कि क्ला कोचिंग वाला एक्जाम क्रेक कर सके वीठा कोचिंग में तब आराम एक्जाम क्रेक कर सको पर यह बधुज मेहनत पर जाए जो कोचिंग क्लासीस जॉइन कर सो कि नहीं करो छ मेहनत तो कोने करवा है मित्रों तेज करवा है मेहनत तब कर सो तो तम सिलेक्शन पाकूज है पर कोचिंग में तुम्हें गाइडन्स व्यवस्थित और कई रीते प्रिपेरेशन कर बेस्ट बेनिफिट मिली सके बराबर मित्रों चलो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन बाजू आप आगे बढ़ीस क्वेश्चन नंबर सेवन कई बुक्स वाँची क्यों मटिरियल वाँचू गेर के आईएस हूँ मटिरियल वपरूँ के नही बराबर अने बीजे क्वेश्चन है जो मरा मते क्वेश्चन नाइन आना क्वेश्चन नंबर एट चलो क्वेश्चन नंबर सीवन पर जाइए कि तेरे कई बुक्स वाँची गेर के आईएस हूँ मटिरियल वपरूँ के नही अत्यार मित्रों एक नवो ट्रेंड चली रो कि बदा विचार है कि गेट ने आई एस क्वेश्चन तब गोखी मारो अथवा प्रिपेर कर नाखो तो मैं जीपीएससी एक्जाम आ पास थी जैसे आ वस्तु मित्रों तद्दन खोटी जाए चलो एन बेस्ट एक्जाम्पल तक हूँ आपीस हम कई बुक्स वाँची मटिरियल तो हूँ तमाम बुक्स की बात करूँ बराबर तो बुक्स में शू तेज ग्रेज्युएसन में तेज वपरेली एम तब पता बेजिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर नाखो दरक सब्जेक्ट बेजिक आइडिया तब क्लियर कर नाखो जो तब दरक बुक न वाँची हुए तो अतुल प्रकाशन का तो मी डिजी हेन्डबुक है यहाँ तेरे एज पर जीपीएस सिलबस 
स्टीक टू जीपीएससी सिलबस एम ये बेसिक नोट बनाई है ये पे रिफर कर नाखो और जो तब ये ना करो तो दरक सब्ज की बुक उठाई तब दरक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको पर दरक बुक उठा ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसिजर है यहाँ मतलब कि तब एक हेन्डबुक खरीदी लो अथ प्रकाशन का तो मेडिजी एम तक बेसिक आइडिया तमो क्लियर थी जैसे और मटिरियल बात करो तो मटिरियल मार्केट में तो बदले वेरियस प्रकार अवेलेबल है पर जयरे मेरे इंटरव्यू में प्रोग्राम जॉइन करेलो अभ्यंत एकडेमी में तो तेनु मटिरियल क्लास नो सारी थी तो तब ये रिफर कर सको एम एक मटिरियल खासियत शू थी कि मटिरियल में टू थी पॉइंट थूँ और जे जरूरी है आपेलू बधु के वह कहीं आप चलो मित्रों गेट एंड आईएस मटिरियल वपरू कि नहीं डिस्कशन आप क्वेश्चन में कर लीए नेक्स्ट क्वेश्चन है तमु एक्जाम पेटर्न ध्यान से समझो मित्रों आ मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है एक्जाम पेटर्न शू है तो पहले आप बात करिए गेटनी तो गेट में कौ सीनियर हो गेट में सिक्सटी फाइव क्वेश्चन हो टाइम के मैं तक एक सौ एशी मिनिट पर क्वेश्चन के तब टाइम मिलो तर मिनिट बराबर गेट की बीजी वस्तु समझो कि गेटना जो क्वेश्चन है ये को बेस ऑन एप्लिकेशन मतलब कि सीविल एंजीन एप्लिकेशन शू एना पर बदा क्वेश्चन हो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तरह के कैलक्युलेसन सीतेर ऐसी टका क्वेश्चन तरह के कैलक्युलेसन वाला हो दस टका एड करो मैथेमेटिक्स तो टोटल एटी फाइव पर्सेंट क्या क्वेश्चन थी गया कैलक्युलेसन वाला हार्डली थीअरी दस की पंद्रह टका क्वेश्चन होने तब कम्पेर करो जीपीएससी तो जीपीएससी पीटा कई है त्रन सौ क्वेश्चन त्रन सौ क्वेश्चन के मार्क तरह त्रन सौ मार्क मतलब कि ईच क्वेश्चन के मार्क तरह एक मार्क एम तब त्रम कलाक समय कंसिडर करो तो एक क्वेश्चन मैं तुम के लिए मिनिट मिले अर्धी मिनिट ले मतलब कि कई सेकंड तीस थी पांत सेकंड डिफरन्स समझो मित्रों अँ एक सौ एशी सेकंड अँ कहीं तक खाली तीस सेकंड आप जमीन डिफरन्स है बीजे एक वस्तु के सीविल एंजीनियरिंग में बस्सो क्वेश्चन तरह टेक्निकल हंड्रेड क्वेश्चन तरह क्या है नॉन टेक्निकल तो तरह बस्सो क्वेश्चन टेक्निकल ने पर रिफर करना है हंड्रेड क्वेश्चन तरह को रिफर करना है नॉन टेक मतलब कि जीएस में पार्ट तो आ मित्रों डिफरन्स समझो कि गेट और जीपीएससी तो जो तब डायरेक्ट आईईएस ने गेटनी बुक पकड़सो तो तब जीपीएससी साइड में रही जैसे मित्रों एक बेस्ट उदाहरण आपूँ कि आपने बता तब बता जी टी हूँ जी टी लो तब जी टी लो ना डायरेक्ट गेट के आईएस की बुक वापरो तो तब क्या जेन ऊपर रहो सीधी वस्तु है कि जयरे बाड़क जन्मे तो जमी ने तरह तो चालता शीखी ना जाए थोड़ा तो टाइम ले एला मित्र हूँ तुम्हें आ क्वेश्चन में तुम जवाब आपीश कि तेरे एक्चुअल में प्रिपेरेसन कई रीते करी गेट के आईएस मटेरियल वापरू के नहीं गेटना क्वेश्चन आई आईएस में क्वेश्चन सॉल्व करवा के नहीं इन हजू डिटेल में आंसर हूँ तुमने लास्ट में आपीश एट्ला मित्रों स्टार्टिंग में एट कीधु कि आ क्वेश्चन तरह मोस्ट टाइम भी है आम बदाज जब बद क्वेश्चन आंसर आम मोस्ट ऑफ कवर थी जाए तो मित्रों ध्यान से समझो कि गेट और जीपीएससी आईईएस और जीपीएससी में शू डिफरस है जीपीएससी सिलबस ने जीपीएससी ने शू जुए थे एने ध्यान में राखी मित्रों प्रिपरेसन करजो तो तुम एक सौ दस टका सक्सेस मिल से बराबर मित्रों हम सौ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपको कि सब्जेक्ट की प्रिपेरेसन कई रीते करी चलो मित्रों अपने एने डिस्कशन कर लीए सब्जेक्ट प्रिपेरेसन कई रीते करी तो आना मैं जो ये हूँ जी रीते करते हुए तक एक्सप्लेन करूँ छूँ बुक्स मटिरियल पीछे एम सी की बुक रिविजन और टेस्ट सीरीज चलो ध्यान से समझिए बुक्स और मटिरियल हम आम तब शूँ कहना चाहिए कि गमे ते सब्जेक्ट की कोई एक पर्टिक्युलर बुक का तो मटिरियल ने पकड़ो मटिरियल गमे ते एकडेमी तुम सिलेक्ट कर सको बुक ने पहला थीअरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर नाखो थीअरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पी ए जो कोई अंदर कोई डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन कंक्लूजन जो लो कि दरक टर्म शू कह मागे जाए एक्जाम्पल तरीके इरिगेशन एंजीनियरिंग में आए ड्यूटी इजिकल तो ड्यूटी इजिकल एट पॉइंट सिक्स फोर बी अपॉन डेल्टा तो ध्यान से समझो मित्रों के ड्यूटी को कहवाई बी शू है डेल्टा शू है ड्यूटी ए प्रपोजल टू बेस्ट पीरियड है कि इन्वर्समी प्रपोजल है आ बदा एना क्वेश्चन तेरे विचार है आलो थीअरी कंक्लूजन और डेरिवेशन कॉन्सेप्ट क्लियर थी जाए ये पीछे तब शू करो कोई एमसीक्यू की बुक पकड़ो हम एमसीक्यू बुक में क्यों है ध्यान विचारीए तो घना लोग शूँ करता हो कि प्रिपेरेसन करते हैं जीपीएससी तो डायरेक्ट एमसीक्यू की बुक पकड़े मित्रों आ रीत तद्दन खोटी जाए एमसीक्यू की बुक डायरेक्ट पकड़ो जो तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो तक एक एमसीक्यू में कहींप तब अंडरस्टेड नहीं थे तो पहला शूँ करशो मित्रों थीअरी पर समझी लो थीअरी समझा पीछे एमसीक्यू की बुक पकड़ो हम एमसीक्यू की बुक कई कई तेरे परचेस करवा है तो हूँ रिफर करीश कि एमसीक्यू की बुक पहले तब अतुल प्रकाशन और खुर्मी लो आ बुक मित्रों कई थी लेवल वन की बुक अतुल प्रकाशन और खुर्मी ने एमसीक्यू सॉल्व थी गया पीछे तरह शूँ कहना है लेवल नंबर टू लेवल नंबर टू में गुप्ता एंड गुप्ता अथवा वी एस मूर्ति आ बने बुक है ये बने बुक ने एमसीक्यू सॉल्व थी जाए पीछे तब आगो लेवल थ्री लेवल थ्री में शू आ 
गेट ने आई ईएस तो गेट ने आई ईएस मेडिज ही कि आई ईएस मास्टर के एस एकेडमी ने बुक लई ने एम खाली तो मैं कम तो क्वेश्चन वहां से वन मार्क ना क्वेश्चन आ वन मार्क ना क्वेश्चन थी जाए पीछे आगे बढ़ो लेवल नंबर फोर लेवल नंबर फोर में शू है जीपीएससी प्रीवियस इन क्वेश्चन सोल्व करना पड़ो क्या थी बजार सत्तर थी लैने कारण कि बजार सत्तर पहला क्वेश्चन एकदम सीम्पल था पर बजार सत्तर थी लैने बजार ओगनीस सुधी तुम जीपीएससी ने प्रीवियस इन क्वेश्चन तुम सोल्व करना पाओ आलो काम कर नाखो मित्रों तमु टोटल जीपीएससी नेव टका तरह प्रिपरेसन थी गई फिनिश ने मोस्ट इम्पोर्टंट है क्वेश्चन और मेस्ट मोस्ट इम्पोर्टंट है तारी टेस्ट सीरीज एक्जाम वीस पच्चीस दिवस अथवा महीनों पहला तब ग एकडेमी नहीं तब टेस्ट सीरीज जॉइन करो गांधीनगर में एकडेमी है मैं पोते अभ्यंत एकडेमी गांधीनगर ने टेस्ट सीरीज जॉइन करेली एना मैं कई पांच मोक टेस्ट आपेला एनों मैंने फायदो खूब तो मित्रों टेस्ट सीरीज में फायदो शू हूँ तक समझा कि जे तब एक्जाम पहले टेस्ट सीरीज आपो तो जे भूलो तब एक्जाम में करवा भूलो क्या आगे थी जाती टेस्ट सीरीज में तो टेस्ट सीरीज में तारी भूलो पड़ी जैसे जो भूलो एक्जाम में थाना थी ये टेस्ट सीरीज में भूलो थी जाते मतलब कि तुम शू स्वमूल्यांकन थी गयु प्लस तेरे के बीम तुम्हारा पेपर पूरु थी गए पर टाइम पर एनालिस जाए बीजी मोस्ट आ वस्तु है कि तब क्या सब्जेक्ट प्रिपेर कर बाकी है अथवा क्या सब्जेक्ट एम सी क्यू सोल्व नहीं थता ए बदा तुम्हें क्या मैं टेस्ट सीरीज तो सौ मोस्ट इम्पोर्टंट है मित्रों जीपीएससी के टेस्ट सीरीज तो अवश्य ज्वाइन करी तो आलो टोटल थूँ कि सब्जेक्ट प्रिपेरेसन कई रीते करी तो मित्रों आलो टोटल टेस्ट सीरीज है मित्रों जीपीएससी के टेस्ट सीरीज तो अवश्य ज्वाइन करी तो आलो टोटल थूँ कि सब्जेक्ट की प्रिपेरेसन कई रीते करी तो मित्रों आ मेरी पता मेथड थी एवं जरूर नहीं कि तुम आ मेथड यूज करो पर आ मेरी स्ट्रेटेजी थी तब आने फॉलो कर सको तो मित्रों आली बड़ी वस्तु थी जीपीएससी प्रिपेरेसन लास्ट में हूँ तब बे लाइन कहीश कि आप एक्स पेसिडेंट था अब्दुल कलाम तो अब्दुल कलाम सर एवं कीधु थूं के फेल तो फेल ना मतलब शू फर्स्ट एटम इन लर्निंग तो मतलब जीपीएससी एक्जाम में तब फेल थी गया तो मतलब मित्रों तुम निराश हो जरूर नहीं ये शू तो आप फर्स्ट एटेम्प्ट तो इन लर्निंग जैसे शीखा शू तो पहले प्रयास तो तेरे फेल थे पीछे तरह निराश थान जरूर नहीं प्रिपरेशन मित्रों चालू रखो बीजे ये बात कहवा मांगीश के ऊठ तू एक नहीं एक ऊठ तू एक नहीं एक घना बदा मीडा तारी राह जुए थे ऊठ तारी वेल्यू समझ झूमता नहीं आड़े तो चाल से पजूम वगर तो मित्रों छूटको नहीं मेरी पोता मोटिवेशन लाइन है नेवर गीवअप कोई दिवस तेरे मित्रों गीवअप करवा नहीं चलो मित्रों फरी मड़ीशू जय हिंद जय भारत